Graça e paz, meus inscritos, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui, Mulheres Reais e Seus Ideais. Eu sou a pastora Tatiana Sique e esse é o nosso canal. Muito, muito bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Faça sua inscrição, deixe o seu like, seu comentário, sua crítica e outra coisa. Se não quiser, você é livre, pode deixar dislike, você pode fazer o que você quiser, ficar na moita, não importa. O que importa é que nós estamos aqui e nós estamos crescendo com sabedoria, porque é isso que é o bonito, isso que é o legal, nós, a nossa família tá crescendo, ok? É, hoje eu só quero dar um um recado, né? Uma carta direcionada. Ontem, eu e minha família estávamos participando da live do pastor Cláudio Fernando, do canal Cláudio Fernando Oficial, ok? Então aí, tava todos nós lá, tinha vários comentários é, para o bispo Newton, eu acho que é assim o nome dele. E quando eu coloquei, quando eu coloquei que esse homem era sem noção, ele se levantou com a fúria sobre a minha vida de uma forma assim, eu não sei se é porque ele não gostou da peruca rosa, eu não sei se ele não gostou do meu jeito, do meu, do minha cor, e ele veio com muitas ofensas, primeiro lugar, bispo Nildo, né, o seu é um bispo, primeiro lugar, por você ser um bispo, um cuidador de gente, de igrejas, né, porque um bispo, ele cuida de igrejas, né, ele, ele levanta pastores e abre igreja, eu acho que o senhor tem que rever o seu, a sua ligação com, realmente com o ministério, né? Então, eu acho que o senhor é a primeira coisa que o senhor tem que fazer. Outra coisa, o senhor tem que pedir perdão, né? O senhor tem que pedir perdão pro seu anfitrião, né? O pastor Cláudio Fernando, que atendeu o senhor prontamente, abriu espaço para o senhor falar de algo que estava ali muito claro, pelo menos para mim, muito claro, sobre o plano de vocês, né, a queda de alguns canais aqui sem dó e sem piedade, então, um bispo que usa de mentiras para mim, ele não me representa, então, o senhor não me representa, nem o senhor e nem o seu Francisco Evangelista, vocês não me representam, e eu não, hum, sabe, não como as custas de vocês, não, sabe, e eu quero falar aqui uma coisa bem, bem forte aqui para vocês, aqui, ó, tá escrito aqui, o que tá escrito aqui? Pastora Tatiana, sou eu, sou eu, sabe o que que é isso? Honra, quem me honrou? Deus, por quê? Porque eu tenho um chamado, eu tenho um chamado e eu há muito cedo eu recebi o meu chamado, eu quero me apresentar para o senhor porque ontem quando o senhor falou aquelas ofensas que eu não vou relatar aqui, porque tá tudo aqui ó nesse papel, os minutos e a forma que o senhor falou comigo. É, primeiro lugar, eu tenho família. Segundo lugar, eu tenho duas mães maravilhosas que me cuidou muito, muito bem. Eu tenho uma família abençoada. Eu tenho amigos que... Eles são as coisas mais importantes da minha vida, o meu núcleo familiar. Eu não tenho nenhuma doença psicológica, motora, nada. E eu tenho um chamado muito especial... O meu chamado é usar as minhas mãos para levar a cura para as pessoas. Porque esse é o meu dom e o meu talento que Deus me deu. Eu vejo as pessoas como a coisa mais preciosa da face da terra. O meu cabelo não me representa. Porque enquanto o senhor está fazendo intriga na internet, eu estou orando por mulheres que estão na fila de espera, como o senhor, em busca de um coração, de uma cirurgia na mama de uma cirurgia no útero, de uma cirurgia na perna, no braço, nos olhos, em qualquer lugar do corpo. Esse é o meu chamado. É o verdadeiro trabalho sujo que ninguém quer fazer. Eu tô limpando feridas. Enquanto o senhor falou que era para mim voltar para aquele ambiente que o senhor falou, eu estou orando, eu estou cuidando de vidas. E eu quero falar uma coisa bem clara para o senhor. A Bíblia, a palavra sagrada do Senhor diz que assim pra mim, diz pra mim, Tatiana, do jeito que eu sou. Com brinco, sem brinco, com aparelho, sem aparelho, sabe, gordinha, magrinha, da forma que eu sou. Eu sou única, eu sou livre, eu sou protegida, eu sou amada, eu sou filha de Deus, eu sou forte, eu sou escolhida, eu sou estimada, eu sou valiosa. Eu sou isso, seu Milton. 
Quero falar para o Senhor, aquilo que o Senhor desejou para mim, eu não recebo. E eu quero falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo por você ter me chamado de nomes que eu não sou. Eu te perdoo por você ter me falado para me voltar para lugares que eu não vim. Eu te perdoo porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu te perdoo. Eu te perdoo por você ter ofendido a minha família, o meu esposo, desonrado as minhas filhas na rede social. Eu, Tatiana, do canal Mulheres Reais, estou liberando o perdão o bispo Nildo. Nildo, Nildo, não sei o seu nome direito. Eu desejo sim que o senhor seja curado, que o seu coração seja restaurado, que o senhor tenha a honra de receber um coração de uma mulher, que poderia ser até eu. Um coração bom, porque eu tenho um coração bom. Eu tenho lutas certas. Eu não estou aqui brincando, seu Nilton. Ontem, o senhor demonstrou realmente a sua face. O senhor assustou muitos. Mas a mim não, eu sou forjada, ungida, protegida pelo Espírito Santo. E eu uso a armadura que está lá em Efésios 6. Porque o meu Deus, ele transborda na minha vida, ele multiplica os meus dias sobre a terra. Se o Senhor me conhecesse, o Senhor nunca ia ter dito o que o Senhor disse sobre a minha pessoa em rede social. O Senhor ia ser muito bem acolhido na minha casa. O Senhor ia ver a sua transformação aqui no nosso meio. Somos pessoas do bem. Pessoas que lutam por direitos tão necessários a mulheres, a crianças, a idosos. Sabe quantas mulheres, seu Nilton, morrem por causa de homens ignorantes? Por causa de mentiras e fofocas? por causa de palavras jogadas aí, principalmente por religiosos e fanáticos, eu quero falar para o Senhor, eu te perdoo, porque a Bíblia diz, em Efésios 6, 2, 10, que eu sou única. Então, como eu sou única e exclusiva, eu que tenho que fazer a minha parte, porque eu sei que um dia foi falado para mim, que Isaías 61 era a minha, a minha passagem bíblica mais, mais profunda, mais direcionada a uma família. E que quando o óleo caísse sobre a minha família, que foi sobre a família toda, nós íamos fazer diferença. E hoje eu quero fazer a diferença através de mulheres reais e seus ideais. Eu te perdoo. Em nome de Jesus eu te perdoo, eu te perdoo por tudo que você fez comigo ontem, no dia 7 de setembro de 2023, aproximadamente às 20h30, eu te perdoo, eu te perdoo porque eu sou uma mulher honrada, eu te perdoo porque eu acredito em milagres, eu te perdoo porque eu sei da onde que eu saí, eu sei aonde Deus me colocou. Eu te perdoo porque eu tenho a autoridade do Espírito Santo. Eu te perdoo que eu sei que você foi usado naquele momento para afronta. Mas caiu por terra toda a sua ofensa. Eu te perdoo porque eu sou exemplo para várias mulheres. Eu não vou usar o meu espaço, o meu canal para te afrontar, para te denegrir. Jamais. Eu sou uma pessoa educada. E eu quero falar para o Senhor, eu te desejo a cura, eu te desejo a cura, meu irmão, eu te desejo a cura, que tudo aquilo que você falou ontem foi sem querer, que tudo aquilo que você falou ontem foi sobre pressão, que tudo aquilo que você ontem falou foi por causa de medicação, por tudo aquilo que você falou e que você fez, foi porque você deixou se levar. Você perdeu a direção. Então, não era você. 
Sabe por quê? O Espírito Santo, ele não ofende, ele não magoa. O Espírito Santo leva paz, leva alegria. Você não respeitou nem a saúde do bispo. Nem a, do bispo não, do pastor Cláudio, né, meu bispo? Que tem o mesmo problema que você. E eu falo com o meu pastor, eu te desejo saúde. Eu te desejo vida e abundância. Mas para não ficar assim, eu vou ler uma passagem para você, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu sei o que Deus pode fazer, a transformação que Deus pode fazer nas nossas vidas. E eu, eu quero falar para você, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, volte, volte, volte. Porque você tem que dominar a sua língua. Você tem que controlar o seu ser. Você tem que saber que as pessoas, elas são amadas por Cristo. Quando Cristo deu a sua vida naquela cruz, ele sabia que um dia todos nós iríamos nos encontrar e, e teríamos que ser aceitos uns aos outros como irmãos. Então, é isso que eu quero falar para você. Que Deus é bom. Enquanto eu vou abrindo aqui. A mesma coisa que falaram para mim. Isaías 61. O Espírito do Soberano do Senhor está sobre mim, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Que pobres são esses? Pobres que perderam o primeiro amor, que perderam a unção, que perderam a dignidade, que perderam as virtudes. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. É o seu caso, você está com o coração aí ferido, né? Anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, aleluia! Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos que andam tristes e dar todos... A, e dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas e o óleo da alegria em vez de pranto e o um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles, são, eles serão chamados de carvalho da justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória, aleluia, é isso que eu desejo para você, eu não vou brigar com você, eu não vou discutir com você, eu não vou porque eu fui ungida, fui separada, fui forjada, fui treinada, fui capacitada, descobri que eu sou única, você pode tentar me agredir, você pode tentar, mas você não vai me abalar, porque eu sou filha amada de Deus, eu sei aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu sei onde que é o alvo, o meu alvo é os céus, porque aqui nessa plataforma eu não vou brigar com o Senhor, aqui na plataforma não, aqui eu tô te perdoando de todo o coração e te desejando muita, muita saúde, e que os meus inscritos amados sejam muito, 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 muito cuidados, porque eu amo os meus inscritos, amo os meus canais amigos, que eles sejam respeitados e que sim, que sim, eu peço a Deus uma reforma na lei, principalmente aqui diante da internet, onde mulheres, assim como eu, foi ofendida, que as autoridades abram o olho sobre essa, essa violência moral e psicológica que nós estamos sofrendo. Mas, eu creio ao Deus que eu sirvo. Então, aqui fica a minha palavra para o bom entendedor. Não vou brigar com o bispo Nildo. Você está perdoada aqui nas, nas redes sociais, tá bom? 
Então fiquem na paz, meus inscritos, meu pastor, muito, muito obrigado. Deus abençoe aos inscritos, muito obrigado pelo apoio, todos vocês, estou bem. Isso tudo é processos, nós vivemos sobre processos, nós devemos sim saber a hora de entrar, a hora de sair de uma guerra. Aqui na plataforma é uma vida que não é o real, porque aqui, aonde eu estou agora, é a minha realidade. Aqui sim, a mulher Tatiana, ela tem muita força. Aqui, porque aí, na telinha, tudo é bonito, né? Tudo é fácil, a distância, tudo é, tudo é maravilhoso. Porque Deus é perfeito. Nós não. Nós lutamos todos os dias né, contra o pecado. Então essa é a minha palavra. Que Deus abençoe, guarde, proteja, controle né, os corações aí. Vamos orar pela nossa nação que está tão aí sofrendo com essas ameaças veladas, com essas coisas na internet. Então é só isso que eu tenho que deixar aqui. Amanhã nós temos uma live maravilhosa. Foi o papagaio ou foi a calopsita com dois convidados especiais, Pililico e Clebinho. Amanhã na live, ok? Então, meus amores, ó, um beijo pra vocês. Amo você. Ah, e meu cabelo vocês sabem, né? Por que, que ele é assim? Então, pra mim, não tenho problema com meu cabelo, não tenho problema com a minha idade, não tenho problema com a minha educação, não tenho problema com nada. Sou muito bem resolvida, muito bem amada. Ah, e aqui na minha casa, eu sou a rainha. Aqui na minha casa, eu sou a rainha. E aqui no meu canal também. Então, aqui no meu canal, muito respeito por todos. E as minhas lutas, ó. Gente, ó. Vamos aí. Tá firme e forte, viu? Paro não. Não paro não, tá? Então fique na paz do Senhor. Muito obrigada, equipe. Vocês são maravilhosos, ó. Beijos.